Тема чистоты и порядка на дорогах, улицах и во дворах вышла на первый план сразу после того, как растаял снег. Управляющая компания составила графики уборки дворов и придомовых территорий. С плановыми заданиями были ознакомлены все руководители и техники обслуживающих организаций. Теперь перед всеми службами жизнеобеспечения стоит задача своевременного выполнения плановых работ. Месячник по наведению чистоты взял разбег. С прошлого понедельника на уборку улиц и дворов вышли все работники обслуживающих организаций, числящиеся в штате дворников. Коммунальщики должны позаботиться о комплексе мер по выходу городских и сельских территорий из зимы. Уборки при бордюрной грязи, мелкофракционного посыпного материала, прошлогодней листвы. Число вычищенных после зимней накопившейся грязи дворов увеличивается с каждым новым днем. И в этом заслуга жилищно-коммунальных служб. Но работы еще много, надо спешить. Управляющая компания готова к тому, чтобы предоставить жителям возможность для организации и проведения субботников во дворах многоквартирных домов. Впереди побелка бордюров, покраска детских игровых площадок, лавочек, вешалов. Праздник весны и труда, когда по городу будет организовано праздничное шествие колонн, совсем скоро. Подсчитывается количество краски и извести, метел, лопат, мешков для мусора, наличие другого рабочего инвентаря, с тем, чтобы можно было удовлетворить просьбы жителей многоквартирных домов, тех, что собираются выйти на субботник. Инициаторами и первопроходцами снова стали жители дома номер 5 по улице Строителей. Председатель совета дома Галина Козлова пришла в управляющую компанию, чтобы решить вопрос с рабочим инвентарем. 29 апреля на субботник планируют выйти по уже установившейся традиции не менее полусотни жителей дома. Объявления с приглашением принять участие в субботнике уже висят. Жители намереваются освежить краски на всех малых формах, покрасить изгородь придомового полисадника, установить новые лавочки у всех шести подъездов, побелить бордюры, кусты и стволы деревьев. Галина Ивановна здесь частый гость. Руководители управляющей компании стараются услышать всех, кто оказывается их посетителем. Ведь не зря, наверное, на празднование Дня местного самоуправления в Екатеринбурге они получили благодарственное письмо министра жилищно-коммунального хозяйства Николая Смирнова за выстраивание взаимодействия с жителями.